Muscular contraction is second event is physiological or biochemical changes. So, what are the physiological changes? The physiological mechanism involved in the contraction of skeletal muscles is known as electrochemical coupling or excitation contraction coupling, ECC. ECC means sarcolemmailude action potential pass in the then actual contraction the onset in the edail or interface on excitation contraction coupling along with electrochemical coupling. This is the total of physiological changes in the picturization. So, a skeletal muscle contract is a nervous stimulation. So, a motor impulse or a myoneuronal synapse along with a neuromuscular junction nervous stimulation and a muscle contraction and onset is starting. This is the neuromuscular junction. This is the muscle and the axon ending. So, a nerve impulse is the axon ending. This synaptic knob is the synaptic vesicle and the neurotransmitter substance. That is the acetylcholine. A nervous stimulation is the axon ending. This synaptic vesicle is the acetylcholine. This synaptic cleft is released. In this picture, this vesicle is the synaptic vesicle in the neurotransmitter, that is the acetylcholine release in the synaptic cleft. In the release of the acetylcholine diffuses towards the muscle fiber and binds to specific receptor sites in the motor interplate region of sarcolemma. This is the sarcolemma. That is the acetylcholine receptor. That receptor is the acetylcholine binding. And this binding stimulates the sarcolemma and temporarily enhances its permeability to ions. In an acetylcholine receptor of the bind embryana, ion channels open chain, sodium and potassium ion channels. Agana muscle fiber ragateke, sodium in the influx in down and there develops an interplate potential. In a sodium in the heavy influx, this leads to the postsynaptic depolarization of the sarcolemma and the generation of postsynaptic action potential at the motor end plate. In an acetylcholine still a receptor bind a chain in the continuous stimulation. So, when so, a continuous data, the overstimulation prevent data, calling esterase and enzyme and the acetylcholine tirich hydrolyse colinum ethanoic acid vaayittu maattum sodium the influx undu indattulla end plate action potential nu parayunnathu ee muscle fiber inde agathellanum spread cheyyum along the t tubules ee kaanadathana t tubules ee t tubule kude ee oru end plate action potential spread cheyyum and this excites the whole set of fibrils and triggers muscular contraction by releasing calcium from sarcoplasmic reticulum and T tubules. This is T tubules, this is sarcoplasmic reticulum. This is the muscle fiber and calcium store. So, this is the end plate action potential spread. This is the release of calcium. This is the muscular contraction trigger. So, this is the process of the Electrical events of excitation, that is excitation and accumulation events, ultra-structural changes and accumulation events in the middle, couple muscular contraction and accumulation. And this is called excitation contraction coupling. And in one of the end plate action potential pass, the motor end plate rapidly returns to its resting state. One resting muscle is the resting muscles in the sarcomeres ATP and magnesium ions in high levels but only very low levels of calcium ions. So, low levels of calcium ions in the conditions actin filament is off position. So, actin filament in the myosin binding sites tropomyosin block. If a resting muscle is stimulated, if a nerve impulse is stimulated, this depolarization is spread in the T-tubules and the sarcoplasm reticulates. If it is stored in the calcium, it would be released from T-tubules and the sarcoplasm reticulates to the sarcoplasm. 
ഇങ്ങനെ കാൽഷ്യം അയൺ കോൺസെൻട്രേഷൻ സാർക്കോപ്ലാസത്തിൽ കൂടിയിട്ടാണ് ഇറ്റ് ഇനീഷ്യേറ്റ്സ് മസ്കുലർ കോൺട്രാക്ഷൻ സോ മസ്കുലർ കോൺട്രാക്ഷന്റെ സമയത്ത് സാർക്കോപ്ലാസത്തിൽ നിന്ന് കാൽഷ്യം അയോൺസ് മയോഫിലമെന്റ്സിലേക്ക് ഡിഫ്യൂസ് ചെയ്യും ദെൻ കാൽഷ്യം മയോഫിലമെന്റ്സിൽ എത്തിയതിനു ശേഷം ഇറ്റ് വിൽ ബൈൻഡ് ഓൺ ടു ട്രോപ്പോണിൻ സി കാൽഷ്യം ട്രോപ്പോണിൻ സി ആയിട്ട് ബൈൻഡ് ചെയ്തിട്ട് ട്രോപ്പോണിൻ സി കാൽഷ്യം കോംപ്ലക്സ് ട്രോപ്പോണിൻ ഐ ആയിട്ട് ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യും ട്രോപ്പോണിൻ ഐ അവിടെ മയോഫിലമെന്റ്സിന് ഇൻഹിബിറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയായിരിക്കും സോ കാൽഷ്യം ആണ് ഈ ഒരു ഇൻഹിബിഷൻ റിമൂവ് ചെയ്യുന്നത് ആൻഡ് ദിസ് കോസസ് കൺഫർമേഷൻ ചേഞ്ചസ് ആൻഡ് ഓൾസോ reverses the inhibitory influence of the troponin system on actin myosin interaction so your inhibition mari kalumbol actin gets switched on and its myosin binding sites are free for actin myosin interaction and cross bridge cycle so if the actin switch on avagiyum sarcoplasmathile calciumine amount kooduvum cheyumbolana myosin de atpase activity stimulated aagunathu and the atp hydrolysis nadakkum to provide energy for muscular contraction angana actin de myosin de interaction nadakkum then avare sliding nadakkum muscular contraction nadakkum sarcomere ne excitation stop edu kayumbalana ee calcium ellanum actively sarcoplasmic reticulatilekkum t tubules lekkum pump back cheyum by an atp driven calcium pump atp driven calcium pump use cheyidittu ഈ സാർക്കോപ്ലാസത്തിലുള്ള കാൽഷ്യത്തിന് മൊത്തം ഈ സാർക്കോപ്ലാസ്മിക് റെറ്റിക്കുലത്തിലേക്കും ടി ട്യൂബ്യൂൾസിലേക്കും തിരിച്ച് പമ്പ് ചെയ്യും ഇവിടെ കാണുന്നുണ്ട് സാർക്കോപ്ലാസ്മിക് റെറ്റിക്കുലത്തിലേക്ക് കാൽഷ്യത്തിന് തിരിച്ച് പമ്പ് ചെയ്യുന്നത് ദെൻ എ ടി പി ആണ് തിരിച്ച് ഈ ഒരു ബൈൻഡിങ് ആക്ടിൻ മൈസിങ് ബൈൻഡിങ്ങിനെ ഡിറ്റാച്ച് ചെയ്യാനായിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് കാൽഷ്യത്തിന് തിരിച്ച് ഈ സാർക്കോപ്ലാസത്തിൽ നിന്ന് സാർക്കോപ്ലാസ്മിക് റെറ്റിക്കുലത്തിലേക്ക് പമ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് എനർജി വേണം സോ അതൊരു ആക്റ്റീവ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ആണ് ഈ ഒരു പ്രോസസ്സ് നടന്നില്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു പ്രോസസ്സ് ഇൻഹിബിറ്റഡ് ആവുകയാണെങ്കിൽ അതായത് ആക്റ്റീവ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഓഫ് കാൽഷ്യം ഫ്രം സാർക്കോപ്ലാസം ടു സാർക്കോപ്ലാസ്മ റെറ്റിക്കൽ മീൻസ് ഇൻഹിബിറ്റഡ് സോ മസിൽ റിലാക്സേഷൻ നടക്കില്ല ഈവൻ ദോ ആക്ഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഇല്ലെങ്കിൽ പോലും ഈ ഒരു പമ്പ് ബാക്ക് നടന്നില്ലെങ്കിൽ റിലാക്സേഷൻ നടക്കില്ല ആൻഡ് ദിസ് റിസൾട്ട്സ് ഇൻ എ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് സസ്റ്റെയിൻഡ് കോൺട്രാക്ഷൻ സോ ഇങ്ങനെ പമ്പ് ബാക്ക് ചെയ്യാതിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയിൽ ഒരു സസ്റ്റെയിൻഡ് കോൺട്രാക്ഷൻ സ്റ്റേറ്റ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുന്നത് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് മസിൽ കോൺട്രാക്ചർ ഇങ്ങനെ കാൽഷ്യത്തിന് പമ്പ് ബാക്ക് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള എനർജി കൊടുക്കുന്നത് എ ടി പി ഹൈഡ്രോളിസിസ് വഴിയായിട്ടാണ് ആൻഡ് ദസ് എ ടി പി സ്വിക്കോഡ് ഫോർ ബോട്ട് കോൺട്രാക്ഷൻ ആൻഡ് റിലാക്സേഷൻ ഓഫ് മസിൽസ് 